স্বাগতম বন্ধুরা আজকে আমরা শিখতে যাচ্ছি কিভাবে লেকচার মডেলিং সফটওয়্যার ওপেন করার পরে এই সফটওয়্যারটি কনফিগারেশন করতে হয় তো আমরা যারা এই সফটওয়্যারটি পরিচালনা করব তো এই সফটওয়্যারটি পরিচালনার জন্য আমাদের কিছু কাজ কনফিগারেশন করে নিতে হয় যেটা ম্যানুয়ালি করে নিতে হয় যে জিনিসটা আমরা এখন করব তো চলুন দেখি কিভাবে কনফিগারেশন করতে হয় তো প্রথমে চলুন ফাইলে যাব ফাইল থেকে দেখুন এখানে অনেকগুলো ডায়মন্ড চিহ্ন দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এখানে অনেকগুলো ডায়মন্ড চিহ্ন দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা চিহ্ন পাশে যে যেই কনফিগারেশনগুলো রয়েছে প্রত্যেকটিরই কাজ রয়েছে তো আমাদেরকে যে সেট আপ মেনটি করতে হবে সেটা হচ্ছে যে ইম্পোর্ট বিআইএ গার্মেন্টস এক্সপোর্ট গার্মেন্টস তো আমরা ইম্পোর্ট বিআইএ গার্মেন্টসের পাশে যে ডায়মন্ড চিহ্নটি রয়েছে এটাতে আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পরে দেখুন এখানে লেভেল লেভেলের বাম পাশে রেড মার্ক ইম্পোর্ট লাইন মার্ক অ্যাস নোজ এটাতে একটা রেড মার্ক এটা হচ্ছে আমাদের লেভেলের চিহ্ন যদি থাকে সেটা যাবে ইম্পোর্ট লাইন মার্ক অ্যাস নোজ আমাদের যদি লাইনে কোনো নোজ মার্ক থাকে সেটা হচ্ছে যাবে যখন প্রিন্ট আউট করব প্যাটার্নটাকে যখন আমরা প্রিন্ট আউট করব তখন কিন্তু আমাদের এই নোজ মার্কটি আসবে আর যদি এই চিহ্নটি না থাকে তাহলে কিন্তু এই নোজ মার্কটি শো করবে না ডিফল্ট নোজ টোল এটা হচ্ছে ডিফল্ট ফাংশন এরপর এই যে এটা হচ্ছে ইম্পোর্টের জন্য আর এটা হচ্ছে এক্সপোর্টের জন্য তো এক্সপোর্টের জন্য সিম জেনারেশন রেড মার্ক জেনারেশন অফ সিম অ্যাজ ইন্টারনাল কাট লাইন রেড মার্ক ইন্টারনাল লাইন জেনারেশন চ্যানেল এটাতে একটা রেড মার্ক জেনারেশন অফ লাইন টু বি প্লটেড অ্যাজ ইন্টারনাল কাট লাইন জেনারেশন ওল জি ওল সি ওল নোচেস জেনারেশন অন ইন্টারনাল লাইন অটোমেটিক এল এফ অল বিআই এ অল সাইজ প্রিসিশন এখানে ঠিক যে কয়টা টিটমার্ক রয়েছে সবগুলো টিটমার্কই দেওয়া দেওয়া হবে এই কারণে যে এখানে যদি এই টিটমার্কগুলো মিসিং থাকে তাহলে দেখবেন যে আমরা যখন কোনো প্যাটার্ন এক্সপোর্ট করব প্রিন্ট আউট করব তখন কোনো না কোনো কিছু গ্যাপ থেকে যায় যেমন দেখা গেছে যে এখানে লেখা আছে ইন্টারনাল লাইন জেনারেশন এইটা যদি আমি অফ করে দিই তাহলে দেখা গেছে যে প্যাটার্নের ভিতরে যে ইন্টারনাল লাইনগুলো রয়েছে সেগুলো শো করবে না তারপরে দেখা গেছে যে এখানে আছে নোজ জেনারেশন ইন্টারনাল লাইন ভিতরে যে জেনারেশন প্যাটার্নের ভিতরে যে নোজ মার্কগুলো থাকে সেই নোজ মার্কগুলো শো করবে না এর জন্য এটাকে দিতে হবে এবং এই যে জেনারেশন অফ সিম অ্যাজ ইন্টারনাল কাট লাইন এটা যদি আমি অফ করে রাখি তাহলে আমার ইন্টারনাল কাট লাইন আই মিন সিম অ্যালাউন্সটি শো করবে না আমরা যদি কোনো প্যাটার্নে সিম অ্যালাউন্স শো করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে এই টিকমার্কটি দিতে হবে তো আপাতত এইখানের এই কনফিগারেশনটি শেষ এরপরে আমরা চলে যাব অ্যাপ ওয়ানে অ্যাপ ওয়ানে খেয়াল করুন এই যে ডিজিট একটি অপশন রয়েছে এবং এই যে এখানে পেজ ভাঙা একটি কর্নার রয়েছে এই কর্নারে আমরা ক্লিক করব এই কর্নার প্রত্যেকটা অপশনের এই কর্নারগুলো মানেই হচ্ছে এখানে কোনো না কোনো কাজ রয়েছে দেখুন দেখুন প্রত্যেকটিতে কোনো না কোনো কাজ রয়েছে যেটা যেভাবে আছে সেভাবে এগুলো আমাদেরকে রেখে দিতে হবে হ্যাঁ সিমি সার্কুলারের ভিতরে যেমন ম্যাক্সিমাম কনস্টেন্ট তারপরে হচ্ছে ট্রেসের ভিতরে যদি আমরা যাই তাহলে দেখবো নো ফ্লাট প্যাট হ্যাঁ এই ধরনের কাজগুলো আমাদেরকে কাজ করে নিতে হবে তো আমরা এখন যাব ডিজিটে ডিজিটের ঘরে এই কর্নারে ক্লিক করব করার পরে দেখুন আমাদের এখানে নো ফ্লাট প্যাট এই টিক মার্কটি রয়েছে এই টিক মার্কটি দিয়ে দিতে হবে যদি থাকে তো ভালো না থাকলে এটা দিয়ে দিতে হবে নো ফ্লাট প্যাট ওকে এরপরে আমরা চলে যাব আমরা একটা টেস্ট লিখলাম বোঝার স্বার্থে একটা শিট নিব একটা রেকটেঙ্গেল নিই আচ্ছা এখানে আমরা যাব এবার এক সিক্সে তো এখন আমরা নেক্সটে যাব নেক্সটে যে এই পার্টটাকে আমরা বোঝার জন্য এক্সে ডেডিং করব রিপোর্ট এক্স দিয়ে এটাকে আমরা মিট করে দিব এখন এইটাকে আমরা দুইভাবে মেজারমেন্ট করতে পারি একটা হচ্ছে অ্যাপ এইটি লেন্থ মেজারমেন্টে গিয়ে আর একটা হচ্ছে অ্যাপ এইটে লেন্থ মেজারমেন্ট লেন্থ মেজারমেন্টে ক্লিক করলে আমরা এটা দেখতে পারি আর একটা হচ্ছে লেন্থ লেন্থে যখন ক্লিক করব তখন আমরা এখান থেকে এখানে যাব 
এটাকে স্প্রেডশিট কল করে স্প্রেডশিট কল করে দেন আমরা দেখুন এখানে খেয়াল করুন একটা দুইটা তিনটা লেখা আসছে কিন্তু এখানে আমাদের সাইজ রয়েছে 1 2 3 4 5 6 7 টি সাইজ রয়েছে কিন্তু এখানে আমাদের সাইজ আসছে তিনটি তার মানে হচ্ছে আমরা এটাকে ফুল সিলেক্ট করে দেন যদি আমি মেজার করি এটাকে আমার কেটে নিতে হবে এটাকে এমটি করে নিলাম এরপরে আমি এখান থেকে এটা দেখুন আমাদের সবগুলো সাইজ এখন চলে আসছে এখন আমাদের এটা করতে হবে এখানে যে কনফিগারটা করে এই কনফিগারে গিয়ে দেখুন লেন্থের রেড মার্ক ডি এক্স এর রেড মার্ক ডি ওয়াই এর রেড মার্ক ডিটেইল সাইজের রেড মার্ক সিমেন্ট কাট এই মোট পাঁচটি টিক মার্ক দিয়ে দিতে হবে তাহলে আমরা এই ধরনের কনফিগারেশন পাওয়ার এটা হচ্ছে হরিজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল ভার্টিক্যাল দিলে দেখুন কিভাবে হবে ভার্টিক্যালটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এটা এডিট থেকে এমটি করে নিতে হবে এবং আমি এখান থেকে এটা হচ্ছে ভার্টিক্যালের কনফিগারেশন আর এটাকে যদি আমি হরিজন্টাল করে দেই এডিটে গিয়ে এমটি দিলে সব লেখা চলে যাবে হরিজন্টাল করে দেই তো এখান থেকে এটা হরিজন্টাল চলে আসছে তো এখানে দেখুন এই যে আমি সবগুলো গ্রেডিং 5 সিএম হাফ সিএম হাফ সিএম করে দিয়েছি তাই সবগুলো হাফ সিএম করে চলে আসছে ওকে তো এ হলো যে আমাদের মোটামুটি কাজের জন্য কনফিগারেশন আরেকটা কাজ রয়েছে আমাদের সেটা হচ্ছে সেটিংস এ লেটারতে যেতে হবে এখানে আমি লেটারতে যাব লেটার টুলসে যাব এখানে যে দেখুন ই ম্যানেজার এখানে ক্লিক করব এখানে দেখুন লেখা আছে ইউনিট অফ মেজার এখানে ইম্পেরিয়াল ইম্পেরিয়াল মিন হচ্ছে ইঞ্চি আর ম্যাট্রিক এটার মানে হচ্ছে সিএম তো আমরা যদি ম্যাট্রিক দেই তাহলে আমাদের মার্কার সিএম ফরম্যাটে চলে যাবে আর আমরা যদি ইম্পেরিয়াল দেই তাহলে আমাদের মার্কার ইঞ্চিতে চলে যাবে যদি আমরা ইঞ্চিতে মার্কার করব তাই আমি ইম্পেরিয়াল সিলেক্ট করলাম ইম্পেরিয়াল আমি আবারো বলছি ইম্পেরিয়াল মিন হচ্ছে ইঞ্চি আর ম্যাট্রিক মিন হচ্ছে সিএম সিএম বেস মেজারমেন্ট হচ্ছে ম্যাট্রিক আর ইম্পেরিয়াল হচ্ছে ইঞ্চি বেস মেজারমেন্ট তো আমরা যদি ইঞ্চিতে মেজারমেন্ট ইঞ্চিতে মার্কার করব তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ইম্পেরিয়ালটা সিলেক্ট করে নেব দেন আমরা অ্যাপ্লাই ওকে আমাদের মার্কারটি এখন ইঞ্চি মোডে চলে আসবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই মার্কারগুলো ইঞ্চিতে করতে পারব অথবা যদি সিএম করতে হয় তাহলে আমাকে কিন্তু এইভাবেই চেঞ্জ করে নিতে হবে परवर्तीपलोड कर